大家好，这里是林茜探奇，这是一个专门分享民俗与艺文或者神秘题材的频道。每一集我都会先做大量的考据资料，尽量做到内容真实客观。世界这么大，你发现了吗？相信大家都看过《咒术回战》，在这部动漫中，男主角虎杖悠人吞下被诅咒的手指，从此虽然得到咒力加持，却也成为诅咒之王——两面树魔的容器。今天就要带大家来看一下两面素魔的历史，以及了解所谓的魔究竟是什么。魔的读音常常被误读为贪，不过其实真正的读音是挪。两面素魔并不是作者凭空突撰出的虚拟角色，而是日本历史上真实存在的人物。他就是出现在西元二五七至三九九年。也就是仁德天王时期的一位有名的凶贼。根据日本流传至今最古老的史书《日本书记》中记载，在仁德天王六十五年，飞陀国出现了一个名叫素罗的人。他有两张背对的脸，四手四脚，可以同时用四只手舞剑拉弓。由于素罗不肯服从皇上的命令，因此朝廷便派人征讨诛杀他。但其实两面素挪并不是什么妖怪，而是飞陀地区不愿意归顺朝廷的地方豪杰。事后朝廷为了出师有名，便将素挪给污名化。同样被冠上妖怪名称的还有土蜘蛛，也是和朝廷作对反抗的当地原住民。飞陀国所在地就是今日的岐户。由于素挪在世时曾经为地方打退恶鬼，因此百姓都还是非常怀念他。便将其供奉为守护神。岐户县高山市的千光寺以及善九寺，如今都还供奉着两面素罗像。当我们仔细一看，可以发现素罗虽然被做成佛像，面貌变得比较慈祥，但手中都还是持着各种兵器，彰显武神骁勇善战的特质。在找两面素罗资料的时候。有一点特别引起了我的注意，那就是蚩尤传说与两面素挪的同质性。这边我先简单介绍一下历史上的蚩尤。上古时代有两大部落发生了场惊天动地的战争，那就是炎黄族的领袖轩辕和九黎族的领袖蚩尤之间的着陆之战。九黎族是最早以金属演练兵器的史前部落，也就是比炎黄部落先进入青铜器时代。而皇帝部落还在新石器晚期，然而最终蚩尤还是于青丘败给了皇帝，自此炎黄成为华夏传承的正统象征。从汉代石砖中的蚩尤画像里，可以看见蚩尤的长相跟一般人很不一样。传说他有人身牛蹄、四目六手，头上还有着牛角，但很可能蚩尤是戴上青铜制作的怪物面具来威吓敌人。口耳相传后。变成了怪物的形象。那么，蚩尤和两面素挪究竟有什么关联呢？首先，他们都具有以下特质：第一，都拥有多手多足，有人类的面貌和妖怪的体态；第二，都被描写成有多双眼睛，而且性格被形容成凶恶残暴；第三，手上拿着多种兵器；第四。都起源自不服从政权的地方反抗势力。或许蚩尤和素挪一样，其非人类的恐怖形象，都是为了使皇权合理化，对反抗者丑化扭曲的结果。再来，我们要说到挪究竟是什么？挪原本指的是一种祭祀活动，巫师戴上面具，透过吟唱或跳舞的方式，达到祈福辟邪的目的。受到动画的影响。很多人以为挪是日本特有的文化，但其实最早的挪是来自中国周朝的直观方向式。《周礼下官》中提到，方向式会穿着熊皮，头上戴着黄金四目的面具，穿上黑衣红裙，拿着兵器率领跟班，驱赶瘟疫和鬼怪。有学者认为，方向式是依照蚩尤的形象去塑造，用他凶恶的样子来赶走鬼怪。在东汉石墓的壁画中，就描绘着方向式驱鬼的情景，其形象与蚩尤似乎真有几分相似。除此之外
，蚩尤和我还有更复杂的联系。蚩尤族信奉图腾与巫术，据说蚩尤在逐鹿之战之中，曾呼风唤雨，改变气象来攻伐皇帝。而我正是巫术中一种重要的媒介。根据《尚书》与《国语》等古籍记载，战败后九黎族人四处流散，部分跑到了龙溪，也就是今天的甘肃；部分迁徙到了黔西。也就是贵州，逐渐形成三苗部落。许多苗人认为自己是蚩尤的后裔，不仅建设蚩尤九黎城，以及供奉蚩尤像，至今仍会举办祭游节来纪念蚩尤。挪文化就这样跟着三苗部落一路流传下来，又逐渐从单纯的驱邪消灾仪式，融合了戏剧与音乐的元素，演变为挪舞与挪戏。中国挪在漫长发展过程中，吸纳了儒释道的精神和民间信仰，创造了许多与地缘相关的人格神，如苗人的丑挪，是以洪水故事中的兄妹为神，称为挪公、挪母。另外，像是关公、包公、哪吒、钟馗、土地公等，都是挪神祭祀的对象。加上戏剧和音乐的元素之后。挪就从原先单纯的驱邪祈福，逐渐变成一种表演的形式。有学者将中国的挪戏和日本能剧做了比较，认为两者之间是有关联的。在日本奈良时代，圣母天王信奉佛教，并采纳唐代文物的制度。这段时间，日本同中国交往很频繁，挪很可能就这样被带到了日本，并逐渐形成了祭月、散月和追挪。又在镰仓道士丁时代形成了能剧，能剧又分支发展出狂言。那接下来我们就把挪戏和能剧来做个对照，看一下他们彼此之间的相似和相差又在哪里。制作挪面的师傅称为楚氏，楚氏依照祖传的面谱雕刻面具，并且要经过开光，让戴上面具的巫师有驱鬼避邪的灵力。首先，我们将挪面具与能面具来做个比较。在画面中可以看到，中国挪戏的面具分为动物面、鬼神面、人物面三种。鬼神面的表情偏重于威吓，用色浓重鲜艳；能剧的面具除了鬼面用色强烈外，其他角色多半用色素雅，不会给人视觉强烈的冲击。比起挪面具，能面则多了份哀愁的感觉。虽然能面不需要开光，但能剧演员称戴上面具这个行为叫 s c a l e 也就是附身的意思。这意味着面具所刻画的心情与人格将与表演者合而为一。挪戏跟能剧同样使用面具做表演，以面具作为人与神交流的媒介，而且都有浓厚的神秘宗教色彩。其实不止能剧，如韩国的三台戏和台湾八家将的最早前身。也是由挪和方向式演变而来，经过在地化之后，又发展出各自的特征。以上是挪戏跟能剧之间的相同处，接着我们来比较挪戏和能剧的不同。挪戏没有固定的表演场所，一般就在挪庙搭建简单的舞台，或用游行队伍从各家门前经过；而能剧则有固定的舞台，由本舞台。地要座、后座、朝旋四大部分所组成，观众从三方包围舞台而坐。挪戏的演员一般是地方巫师或当地居民，而能剧演员则由专业舞台表演者演出。能剧根据登场角色可以分为五大类，第一类称为出番木物，以神明为题材，内容大多为祝福或祈求平安；第二番木则以修罗为题材。大多描述武士的故事。三番木是蛮武，蛮这个字是形容女性头发装饰的很美，秀发如云的意思。所以蛮武剧便是以女性为主角。四番木为杂能剧，难以分类的都放在这里。五番木为切能物，以非人类为主角，比如天狗或鬼魂。除了表演的场地之外，在剧目方面，魔戏也与能剧不同。挪戏没有以角色分类，而是依照出演的内容分为三种：一是巫师请神，做法必须唱的仪式戏；二是各种神灵的故事；三是民俗人物的生平，例如捉黄鬼
、孟姜女、《封神演义》等等。在服饰方面，能剧的服装远比挪戏讲究，大多用绢布制作，镶着金银箔以及刺绣，并且依照缝制花纹，还分为花草鸟兽、扇面、金银箔等不同款式。比起用棉布制作的挪戏衣服要来得精致许多，挪戏的服装虽然不及能剧华丽，但使用的道具就多了很多，像是八家将常用雨伞、令牌、兵器，中国挪车常用牛角、狮刀等等。总而言之，不管是哪一个时代、哪一个国家的祭祀文化，其目的都在于祈福与避凶。每一个民族对生存和美好生活的追求。对祖先与神灵的敬拜都是相同的。对我们来说，或许都有各自不同的理念差异，但对宇宙来说，我们都只有一个名字，那就是人类。今天的节目，如果喜欢，麻烦帮我订阅、按赞和分享。希望有更多的机会制作更好的节目和大家见面。今天的节目到这边，如果有什么想法或建议，都欢迎留言告诉我。我们下次见。